வணக்கம் வெல்கம் டு நல்ல மனம் நல்ல சுவை இன்றைக்கி நாம் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு காம்போ ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் அது வந்து ஒரு ஸ்வீட்டு ஒரு காரம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்வீட்டு வந்து மாம்பழ அல்வா அதுக்கப்புறம் வந்து காரத்தில் வந்து முள்ளு முறுக்கு தேங்கோல் ரெண்டுமே முள்ளு முறுக்கும் தேங்கோல் ரெண்டுமே பண்ணி காட்ட போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு இப்போ வந்து முறுக்குக்கு இப்போ இது பண்ணிடலாம் இது வந்து பதப்படுத்தின அரிசி மாவு அதாவது கடையில் வாங்கினதா ஒரு பேக்கெட் அரிசி மாவு அந்த அரிசி மாவில் வந்து நான் இந்த கப்பால் வந்து ஒரு கப் எடுத்துருக்கேன் ஒரு கப் எடுத்து நல்லா போட்டு கொஞ்சம் லைட்டாக அப்படியே சூடு பண்ணி எடுத்துட்டேன் இது வந்து பதம் வந்து இதில் வந்து இந்த மாதிரி இப்படி கோலம் போடுற பாடம் இப்படி விடாமல் இழையாக வருது பாருங்கள் அரிசி மாவில் வந்து கொஞ்சம் விட்டு விட்டு இழ வரும் இப்போ விடாமல் அப்படியே வருது பாருங்கள் இதுதான் வந்து இந்த பதம் இந்த மாவு வந்து நல்லா வறுபட்டுருதுன்னு அர்த்தம் இப்போ இதை எடுத்து நான் இதில் மாற்றி கொட்டின்றேன் இப்போ இதுக்கு வந்து ஒரு கப்பு வறுத்த பச்சரிசி மாவுக்கு வந்து இது வந்து பொட்டுக்கடலை மாவு இது வந்து பொட்டுக்கடலை மாவு அதாவது உடச்ச கடலை பொட்டுக்கடலைன்னு சொல்லுவோம் பாருங்கள் அதுதான் அதை வந்து நான் வந்து மிக்சியில் போட்டு நன்னா வந்து நைஸாக அரைச்சுட்டு ஜலிச்சு எடுத்து வச்சுட்டுருக்கேன் இதில் வந்து மூணு ஸ்பூனு இதையும் வந்து ஒரு ஈடு வந்து நைஸாக ஒரு வாட்டி வறுத்து எடுத்துட்டுருங்க சும்மா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வறுத்து எடுத்துட்டு இதால் வந்து இது வந்து ஒரு மூணு ஸ்பூன் கோபுரமாக வேண்டாம் அப்படியே தலைவட்டியாக வந்து ஒரு மூணு ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் ஒரு கப்பு பச்சரிசி மாவுக்கு மூணு ஸ்பூன் வந்து பொட்டுக்கடலை மாவு மூணு இல்லை மூணே காலும் போட்டுக்கலாம் இதுக்கு வந்து மூணே கால் போட்டுனா கொஞ்சம் இன்னும் நன்னா வரும் இது கொஞ்சம் வந்து பெருங்காயம் இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு கொஞ்சமாக வந்து ஜீரகம் நீங்கள் வேணா எள் இருந்தாலும் எள் போட்டுக்கலாம் நான் வந்து ஜீரகம் மட்டும் போட்டுருக்கேன் இப்போ இதை வந்து கொஞ்சமாக வந்து ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் முக்கால் ஸ்பூன் தான் வந்தது கூட ஒரு கால் ஸ்பூனு நெய் வந்து ஒரு ஒரு ஸ்பூன் நெய் போட்டுருந்துருக்கேன் இதை வந்து நல்லா கலந்துட்டு ஜலத்தை குத்தி ஜலத்தை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தளிச்சு தளிச்சு கெட்டியமாக மாவு பிசைஞ்சிக்கணும் அதாவது நம்ம சப்பாத்தி மாவுக்கு பெசிறம் பாருங்க அந்த மாதிரி பெசைஞ்சிக்கணும் நான் இது ஃபுல்லாக இப்போ பெசைஞ்சிட்டு காட்டுறேன் இப்போ பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு வந்து மாவை கலந்துட்டு அந்த பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு டைட்டாக இருக்கணும் இப்படி கை வச்சு அமுங்கணும் டைட்டாக இருக்கணும் சப்பாத்தி மாவு பதட்டுக்கு இருக்கணும் இப்போ வந்து இதை வந்து நான் வந்து இந்த அச்சில் போட்டுக்கிறேன் அதாவது இது தான் உங்களுக்கு தெரியுதா இது வந்து இரும்பு அச்சு இது இதில் பாருங்கள் மூணு ஓல்ஸு பிளெயினாக இருக்கிற ஓல்ஸு இதில் நான் போட்டுக்கிறேன் போட்டுட்டு உங்களுக்கு வந்து என்ன காஞ்சின்னு இருக்கு போட்டு காட்டுறேன் நான் எண்ணெய் காஞ்சின் இருக்கு எப்பயுமே இந்த முறுக்கு இதெல்லாம் புழியும் போது எண்ணெயை வந்து ரொம்ப சிம்மில் வச்சுக்கணும் இப்போ அதுக்கு முன்னாடி வந்து பிள்ளையார பிடிச்சி வச்சுருவேன் இப்போ வந்து அடுப்பு ரொம்ப சிம்பிள் இருக்குது ஆனால் எண்ணெய் மிதமாக காஞ்சின்னு இருக்குது ரொம்ப செவக்க காய விட்றாதீங்க சிம்பிளியே இருக்கட்டும் இந்த ஓசை அடங்கணும் ஒரு அப்புறமா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கழித்து திருப்பி போட்டுருந்தோம் போட்டுட்டு இந்த பப்புள்ஸ் ஓசை அடங்கின பிறகு எடுத்துக்கணும் சிம்மிலே தான் இருக்கணும் பெருசாக்கக்கூடாது ஓசை அடங்கின பிறகு நான் உங்களுக்கு எடுத்து காட்டுறேன் இப்போ பாருங்கள் நல்லா ஓசை அடங்கிடுத்து நுரையெல்லாம் இதுவாகிடுத்து இப்போ நான் வந்து எடுத்துடுறேன் இது வந்து ஓம்புடி அச்சு வந்து ரொம்ப மெலிசு அதனால் உங்களுக்கு ரொம்ப மெலிசாக தெரியும் தடியில் போட்டுருந்தாலும் இன்னும் நல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு அடுத்தது வந்து இதே மாவை வச்சு நான் வந்து உங்களுக்கு முள்ளு முறுக்கில் போட்டு காமிக்கிறேன் முள்ளு முறு முள்ளு முள்ளாக வரும் பாருங்க அந்த முறுக்கில் நான் போட்டு காமிக்கிறேன் இதுவும் இந்த மாதிரி நன்னா வந்து ஓசை அடங்கின பிறகு சிம்லேயே வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டா உங்களுக்கு ரொம்ப நன்னா வரும் உங்களுக்கு அதையும் எடுத்துகிட்டு காமிக்கிறேன் இதையும் பாருங்கள் ஓசை அடங்கிடுத்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கணும் பாருங்கள் இதுவும் நன்னா வெள்ள வெளியே நான் எடுத்து பாருங்கள் அப்படியே இதில் போட்டுறேன் 
இது கொஞ்சம் ஆறட்டும் ஆறின வரைக்கும் உங்களுக்கு எப்படி கிறிஸ்பாக இருக்குன்னு நான் ஒழிச்சு காமிக்கிறேன் ஒரே மாவில் நம்ம தேங்கோலும் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி முள்ளு முறுக்கும் நம்ம பிழிஞ்சிக்கலாம் அவங்களுக்கு நான் சொன்ன இந்த ரேஷியோவில் இந்த மெஷர்மெண்ட்டில் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக நல்லா இந்த மாதிரி வெள்ளை விளையாடுன்னு நல்லா அவங்களுக்கு வரும் உங்களுக்கு சாப்பிட்றதுக்கும் நல்லா சாஃப்டாகவும் கர கரக்கரன்னு இருக்கும் அதே சமயத்தில் உங்களுக்கு நல்லா வெளுப்பாகவும் நல்லா வரும் உங்களுக்கு பட் நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அடுத்து நம்ம இந்த மாம்பழத்தை எப்படி அல்வா பண்ணலான்னு காட்டுறேன் பாருங்க இதே தேங்கோல ரெடி ஆயிடுது முள்ளு முறுக்கும் ரெடி ஆயிடுது அவ்வளோதான் இதே இதே ஒரே மாவில் நம்ம ரெண்டு அச்சு வச்சு ரெண்டுத்தையும் பண்ணிக்கலாம் நல்லா சூப்பராக இருக்கும் நம்ம வந்து இதுக்காக மிஷனுக்கு போய் அரைச்சி வரணும்னு அவசியம் கிடையாது நம்ம வீட்டிலே பொட்டுக்கடலை மாவு இருந்ததுன்னா அதை போட்டு மிக்சியில் போட்டு நல்லா அரைச்சி நான் சொன்ன ரேஷியோவில் நீங்கள் கரெக்டாக போட்டிங்கன்னா கரெக்டாக உங்களுக்கு இந்த மாதிரி நல்லா வெள்ளை விளையாடுனு இருக்கும் வாயில் நல்லா போட்டு கரையிற மாதிரியும் நல்லா உங்களுக்கு இருக்கும் பா நீங்கள் பார்த்து ட்ரை பண்ணுங்கள் உங்கள் வீட்டில் கட்டாயம் ட்ரை பண்ணிட்டு எனக்கு சொல்லுங்கள் அப்புறமா வந்து அடுத்தது வந்து நம்ம மாம்பழ அல்வாக்கு போயிடலாம் இப்போ மாம்பழ அல்வாக்கு வந்து நல்ல மூணு மாம்பழம் வந்து நல்ல ஸ்வீட்டாக இருக்கிற மாம்பழத்தை பழுத்த பழமாக இருக்கிற மாம்பழத்தை எடுத்துக்கோங்க நல்லா தோலை சீவிட்டு கொட்டையெல்லாம் எடுத்துட்டு அந்த இதை மட்டும் நீங்கள் பல்பை மட்டும் மிக்சியில் போட்டு நல்லா அரைச்சி எடுத்துட்டுருங்க இந்த மாதிரி நைஸாக அரைச்சி எடுத்துட்டுருங்க இப்போ நான் வந்து இந்த கப்பால் வந்து எனக்கு ஒரு முக்கா கப்பு இருக்குது இப்போ இதே முக்கா கப்பு அளவுக்கு சர்க்கரை எடுத்துக்கிறேன் முக்கா கப்பு மாம்பழ பல்புக்கு முக்கா கப்பு சர்க்கரை இப்போ வந்து ஒரு வா வானலியில் வந்து கொஞ்சமாக நெய்யை விட்டுட்டு நான் வந்து முந்திரி பருப்பு திராட்சையை வந்து வறுத்து எடுத்து வச்சுட்டேன் ஆல்ரெடி அந்த மிச்சம் இருக்க நெய்லே வந்து நான் என்ன பண்ணிடுறேன் இந்த மாம்பழத்தை வந்து நான் அப்படியே போட்டுடுறேன் அது சிம்மில் வச்சுக்கோங்க அடுப்பை அதே ஒரு ஸ்பூன் நெய்லேயே அது போட்டு கொஞ்சம் கலரட்டும் அது இதுவாகட்டும் அதுக்குள்ளே நான் வந்து இதே அளவுக்கு நான் சர்க்கரையை எடுத்து வச்சுட்றேன் உங்களுக்கு முக்கா கப்பு வேண்டாம் அப்படின்னா கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா மாம்பழத்தோட ஸ்வீட்டை பொறுத்து தான் அளவு நான் இப்போ இந்த சர்க்கரையும் இதில் அப்படியே போட்டுருந்தேன் நல்லா கலலுங்க சர்க்கரை கரையில் வரைக்கும் நல்லா கலந்துடணும் இப்போ வந்து சிம்மில் வச்சுட்டுருக்கேன் ஏன்னா வந்து மாம்பழம் அப்படியே எகிரி தூக்கி தூக்கி அடிக்கும் மேலே தெரிக்கும் அதனால் நான் வந்து சிம்மில் வச்சுட்டுருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி கெட்டி வந்துடுது சக்கரை கரைஞ்சி இந்த மாதிரி பதத்துக்கு கிளாஸ் மாதிரி ஒரு மாதிரி வந்துடுது இப்போ நான் இதில் வந்து ஏலக்காய் போட்டுக்கிறேன் என்கிட்ட ஏலக்காய் பவுடராக இல்லை ஏலக்காயாக இருந்தது நான் வந்து அதை வந்து சர்க்கரையோடு சேர்த்து பொடி பண்ணி வச்சுட்டேன் அதை நான் அப்படியே இதில் போட்டுன்றேன் கூடவே வந்து இதுக்கு தேவையான ஒரு சிட்டிக்க ஒரு பிஞ்ச் என் கை அளவு பாருங்கள் ஒரு பிஞ்ச் வந்து உப்பு அவ்வளோதான் ஏன்னா அப்போ தான் அந்த ஸ்வீட்டை வந்து உங்களுக்கு நல்லா தூக்கி கொடுக்கும் இதை போட்டு நல்லா கலரிடலாம் இதுக்கு நெய்யெல்லாம் ரொம்ப தேவைப்படாது கடைசியாக ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்பூன் விட்டால் போகிறோம் உங்களுக்கு இதில் தேவைன்னா நீங்கள் வந்து கூட கொஞ்சம் வந்து ஃபுட் கலர் சேர்த்துக்கலாம் எல்லோ கலர் சேர்த்துக்கலாம் நான் அதெல்லாம் இப்போ எதுவும் சேர்க்கலை அப்படியே உங்களுக்கு போட்டு இது பண்ணி காட்டுறேன் நல்லா கொதிக்கட்டும் ஏன்னா மூ தெரிக்கும் நான் இப்போ மூடி வச்சுடுவேன் மூடி வச்சுட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கெட்டியான பிறகு காட்டுறேன் இப்போ பாருங்கள் இப்போ வந்து இதை க எடுத்துடுறேன் மேலே அப்படியே தெரிக்கும் இந்த மாதிரி பாருங்கள் ஓரத்தெல்லாம் நல்லா பூத்து வருது பாருங்கள் தெரியுதா காட்டுமா பாருங்கள் கிட்டே காட்டு நல்லா பாருங்கள் ஓரத்தெல்லாம் எப்படி பூத்து வருது பாருங்கள் இந்த மாதிரி பூத்து வர சமயத்தில் கொஞ்சம் நல்லா இந்த மாதிரி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கையை விடாமல் அப்படியே நல்லா கலக்கணும் இந்த பக்கம் இந்த ஓரங்கள்லாம் கொஞ்சம் மேலே தெரிக்கும் பார்த்து கொஞ்சம் பிகினர்ஸ்லாம் கொஞ்சம் பார்த்து பண்ணிக்கோங்க நல்லா இந்த மாதிரி கலந்துட்டு இப்போ வந்து நான் வந்து ஒரு ஸ்பூன் வந்து கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு வந்து ஜலத்தில் போட்டு கரைச்சி எடுத்து வச்சுட்டுருக்கேன் இதை வந்து நான் இதில் ஆட் பண்ணிடுறேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை போட்டுறேன் ஏன் இந்த கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு நான் போடுறேன் அப்படின்னா ஒரு கண்ணாடி பதம் கொடுக்கும் உங்களுக்கு இப்போ இந்த ஸ்வீட் ஸ்டால்லாம் வைக்கிறா பாருங்கள் ஒரு மேலே மேலே வந்து ஒரு கிளாஸியாக ஒரு வரும் பாருங்கள் அதுக்காக தான் இந்த கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு மற்ற எதுக்குமே கிடையாது இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து ஒரு ஸ்பூன் வந்து நான் நெய் விடுறேன் அவ்வளோதான் இப்போ இது ஒரு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அப்படியே கொதிக்கிட்டோம் இதை மூடி வச்சு தான் நீங்கள் பண்ணணும் இல்லைனா மேலே தெரிச்சிடும் கை மேலெலாம் அதனால் கொஞ்சம் இதுவாகட்டும்
இப்போ பாருங்கள் இப்போ இந்த மாதிரி ஸ்டேஜ் வந்து இப்போ வரும்போது கொஞ்சம் அந்த அளவுக்கு தெரிக்காது உங்களுக்கு அப்போ வந்து கொஞ்சம் கைவிடாத நம்ம கலரிண்டே இருக்கணும் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நான் ஒரு ஸ்பூன் நெய் விட்டுருந்தேன் இந்த மாதிரி பபுள்ஸ் ஓரங்கள்லாம் பூத்து வரும்போது இப்போ ஒரு ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு இப்படியே கலரணும் கலரிட்டு அப்புறமா திருப்பி வந்து மூடி போட்டு மூடிடுங்க ஒரு மூணு நிமிஷத்துக்கு அதே மாதிரி மூடிட்டோம் இப்போ பாருங்கள் இந்த ஸ்டேஜ் வரும்போது தான் நான் நெய் விட்டேன் இந்த பாருங்கள் அப்படியே மொத்தையாக அது விழுது பாருங்கள் அப்படியே கொ கொத்து கொத்தாக வந்து விழுற ஸ்டேஜ் இது இப்போ இன்னும் ஒரு இதுலேருந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆகிடும் உங்களுக்கு ஏன்னா அது வந்து இது கொஞ்சம் இந்த அல்வா கலர்றதுக்கு கொஞ்சம் லே டைம் எடுக்க தான் எடுக்கும் ஏன்னா வந்து நம்ம மாம்பழமும் லிக்விடு த சக்கரையை போட்ட நாய்க்கும் அது உங்களுக்கு இன்னும் லிக்விட் ஆகிடும் சேர்ந்த மாதிரி பூத்துண்டு வரணும் உங்களுக்கு நான் வந்த பிறகு இதை காட்டுறேன் இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆன பிறகு நான் மூடி போட்டு மூடிடுவேன் மூடிட்டு அதுலேருந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இப்போ பாருங்கள் எல்லாம் ஒட்டாமல் அப்படியே ஒரு பால்ஸ் மாதிரி உருண்டு வருது பாருங்கள் இந்த பக்கம் தள்ளினா இந்த பக்கம் வரும் இந்த பக்கம் தள்ளினா இந்த பக்கம் வரும் அப்படியே எல்லாமே சேர்ந்து உருள்றது பாருங்கள் இதுதான் பதம் அவ்வளோதான் இப்போ இதை கொஞ்சம் அடுப்பு சின்னதாக்கிடுறேன் இதில் வந்து முந்திரி திராட்சையை வந்து பாதி இதில் போட்டுக்கிறேன் மிச்சத்தை வந்து நான் மேலே கார்னிஷ் பண்ணும் போது போட்டுப்பேன் அவ்வளோதான் இதுதான் பதம் பாருங்கள் இப்படி உருள்றது பாருங்கள் ஒட்டாமல் அப்படியே உதிர்ந்து எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து திரண்டு அப்படியே வருது பாருங்கள் இதுதான் பதம் நான் அப்படியே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு தாம்பாளத்தில் வந்து கொஞ்சம் நெய்யை தடவி வச்சுருக்கேன் இதில் அப்படியே இதை போட்டுன்றேன் போட்டுட்டு இதை நல்லா ஈவனாக ஒரே பக்கமாக எல்லா பக்கமும் நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி காமிக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் இப்போ இது நல்லா ஒரு ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணியாச்சு பண்ணிவிட்டு வந்து இந்த மாதிரி நான் ஸ்லைஸ் போட்டிருக்கேன் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு ஆறின பிறகு இருந்தாலும் இன்னும் இதிலலாம் கொஞ்சம் சூடு இருக்குது உங்களுக்கு அது சூடு ஃபுல்லாக ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு வந்த பிறகு தான் நம்ம இந்த வந்து இந்த ஸ்லைஸ்லேருந்து வெளில எடுக்க முடியும் இப்போ வந்து நான் ஒன்றே ஒன்று மட்டும் உங்களுக்கு சாம்பிளுக்காக எடுத்திருக்கேன் இந்த பாருங்கள் எப்படி வந்திருக்கு பாருங்கள் நல்லா வந்திருக்கு உங்களுக்கு இது வந்து சுவாமிக்கு நைவேத்தியம் பண்ணணும் அதனால் நான் பிச்சு காட்டலை ரொம்ப சூப்பராக வந்திருக்கு பாருங்கள் எவ்வளோ நல்லா ஒட்டவே இல்லை பாருங்கள் நல்லாயிருக்கும் இது கொஞ்சம் நல்லா ஃபுல்லாக ரூம் டெம்பரேச்சர் வந்த பிறகு நீங்கள் எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா வந்துடும் இல்லைனா கொஞ்சம் ஒட்டின்ட்டு வரும் இப்போ நான் எடுத்து காட்டுறதுக்காக எடுத்ததுக்கே இங்கே பாருங்கள் ஒட்டின்னு வந்துருச்சு நல்லா ரூம் டெம்பரேச்சர் நான் வந்த பிறகு எடுத்தால் தானாக வந்துடும் அதுக்கு முன்னாடியே கொஞ்சம் நீங்கள் ஸ்லைஸ் போட்டு வச்சுக்கோங்க பார்த்து பா இது பண்ணுங்கள் சூப்பராக இருக்கும் நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த ஓம் இது தேங்கோழலையும் பார்த்து ட்ரை பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் இந்த ஸ்வீட்ஸையும் கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்து எனக்கு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் இன்னொரு நல்ல ஒரு வீடியோவில் நாம் சந்திக்கலாம் Thank you so much.